أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد سهود الماري سهود رجالي വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഈ പ്രദോഷത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതരെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള ഇബിനു സുവബ് എന്ന താപികളിൽ ഒരു മഹാരഥിനെ കുറിച്ചാണ് താപികളുടെ തബക്ക പഠനവിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എട്ട് പേർ താപികളുടെ ഗണത്തിൽ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നവരായി നമുക്ക് വായിക്കാം അതിൽ ഒരാളാണ് അബ്ദുള്ള ഇബിനു സുവബ് എന്ന അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി റഹിമുള്ള യമനിലെ ഹവലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന മഹാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി വല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച നാളിൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് വന്നണഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി വല്ലം മാത്രങ്ങൾ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ് പരലോക യാത്രയിൽ തൻ്റെ ബർസഹിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരുന്നു സലഹു അലൈഹി വാല അലിഹി വസ്ലമ തസ്ലീമൻ കസീറ അബ്ദുള്ള ഇബിനു സുവബ് അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി മദീനെ അണഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനുഹുവാണ് അബു മുസ്ലിം മസ്ജിദ് നബുവിയിലെത്തി നമസ്കരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമർ അബു മുസ്ലിമിനെ ചെന്ന് കാണുകയും എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാരായുകയും ചെയ്തു യമനിൽ നിന്ന് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അസുവദുൽ അനസി തീക്കുണ്ടാരം ഒരുക്കി അതിലെറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബു മുസ്ലിം പറഞ്ഞത് അത് അബ്ദുള്ള ഇബിനു സുഹബ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒമർ ചോദിച്ചു താങ്കളാണോ അബ്ദുള്ള ഇബിനു സുഹബ് അബു മുസ്ലിം അൽ ഖവലാനി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതെ എന്ന് ഒമർ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു അബുബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെയും അബുബക്കറിൻ്റെയും ഇടയിൽ അബു മുസ്ലിം അൽ ഖവലാനിയെ ഇരുത്തി അന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞത് അലഹദുല്ലാഹില്ലാഹുഅലിഹിസ്ലാം ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കൺകൊണ്ട് കാണുന്നതുവരെ എന്നെ മരിപ്പിക്കാതിരുന്ന അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി യമനിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ അസുവദുൽ അനസി എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു നുപൂവത്ത് ജൽപ്പിച്ചു അയാളെ സ്വീകരിച്ച് പല പാമരന്മാരും വഞ്ചിതരായി അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെടിയിൽ വീണില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വ്യാജനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അസുവദുൽ അലസിയുടെ ആളുകൾ അബു മുസ്ലിമിനെതിരിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അസ്വദുൽ അനസി തീ ഒരുക്കി അതിലേക്ക് അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനിയെ എറിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ 
പോറലൊന്നും ഏൽക്കാതെ സുരക്ഷിതനായി അബു മുസ്ലിം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അസദുൽ അനസിയോട് അവൻ്റെ ആദർശക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇയാളെ നാട് കടത്തിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അസ്വദ് ഉൽ അനസി അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനിയോട് അവിടെ വിടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അബു മുസ്ലിം അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ മദീനെ അണിയുന്നത് അബുബക്ക് റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് നാളിൽ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ മദീനയിൽ പ്രമുഖ സഹാബികൾക്കൊപ്പം ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു ജീവിതാവസാനം അദ്ദേഹം സിറിയയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും വിശുദ്ധ മദീനയിലെ സഹാബത്തിനെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും അദ്ദേഹം ഏറെ ആർജിക്കുകയും ആദർശത്തിൽ നേടുകയും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അമീർ മമ്മിനി മുവി അറബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഖലീഫയായിരുന്ന നാളിൽ അബു മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തെ മുഖം കാണിക്കാൻ വരുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മുവി അറബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ പ്രമുഖർ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അബു മുസ്ലിം കടന്നു വരുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ അജീർ എന്നാണ് അബു മുസ്ലിം പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യു ഹൽ അജീർ അജീർ നിങ്ങൾക്ക് സലാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയുകയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യു ഹൽ അമീർ എന്ന് പറയൂ അജീർ എന്ന് പറയാതെ അജീർ എന്നാൽ കൂലിക്കാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം മുവാവിയ അമീർ മുമിനീനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യു ഹൽ അമീർ എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഉച്ചയസ്തരം അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യു ഹൽ അജീർ എന്നാണ് മൂന്ന് തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ സദസ്യരെ മുവാവിയ റബി അള്ളാഹു താലാനു അടക്കി അത് അബു അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് അറിയുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൗനരാകൂ എന്നാണ് അവിടെ അബു മുസ്ലിം അൽ ഹബലാനി മുവാവി അറബി അള്ളാഹുനെയും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെയും താൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അറിയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു കൂലിക്കാരനെ പോലെയാണ് യജമാനൻ തൻ്റെ പ്രജകളെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കൂലിക്കാരൻ പ്രജകളെ യഥാവിധം സംരക്ഷിച്ചും അവരെ താങ്ങിയും അവരിൽ മെലിഞ്ഞവരെ പോഷിപ്പിച്ചും അവരിൽ ഇല്ലാത്തവന് നൽകിയുമൊക്കെ അടിമകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകളെ പാഴാക്കാതെ ഒരു കൂലിക്കാരൻ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൂലി കൃത്യമായി ലഭിക്കും ഏറെയും ലഭിക്കും എന്നാൽ പ്രജകളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ പാഴാക്കുന്നവർ അവരെ നാശത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തവൻ കൂലിവേലയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവനും കൂലി ലഭിക്കാൻ അർഹനല്ല കുറ്റം പ്രവർത്തിച്ച് അതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി അമീർ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അജീറാണ് എന്നത് അവിടെ അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാനിവിടെ അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനിയെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസി ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എത്രമേൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉണർത്താനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ മികവ് അതെന്ത് എന്നത് ഉദാഹരിക്കാനുമാണ് അബു മുസ് അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ദാർശനിക പാഠങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക വിഭവങ്ങൾ ദർശിക്കുന്ന മഹാരഥനാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇമാം അബു നായി അൽ അസ്ബഹാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിൽയത്തുൽ ഔലിയ എന്ന മഹൽ രചനയിൽ നൽകിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു സംഭവവുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു അനിവാര്യതയിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ആരാണോ എനിക്കെതിരിൽ ഫസാദിലാക്കിയത് അപകടപ്പെടുത്തിയത് കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ നീക്കെടുത്തേണമേ എന്നതായിരുന്നു അബു മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 
അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും സന്തുഷ്ട ജീവിതം സമാധാന ജീവിതം അപകടപ്പെടുത്താനും കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും ഒരു മൂന്നാമതൊരു കക്ഷി ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് വിഷയം എന്താണ് അത് അബു മുസ്ലിം തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നും കൂടണയുമ്പോൾ വീടണയുമ്പോൾ വീടിനോടടുത്തെത്തിയാൽ തക്കിബീർ ചൊല്ലും ആ തക്കിബീർ കേട്ട് വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് കുടുംബം തക്കിബീർ ചൊല്ലും അദ്ദേഹം വീട്ടുപടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കിബീർ ചൊല്ലും വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരും തക്കിബീർ ചൊല്ലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ അറയുടെ അടുക്കലെത്തിയാൽ തക്കിബീർ ചൊല്ലിയാൽ ആ തക്കിബീർ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സലാം മോദി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സലാം അതിനോട് പ്രതികരിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ മേൽമുണ്ടും തൻ്റെ പാദരക്ഷയും വരെ ഊരി വാങ്ങി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിനം വന്നപ്പോൾ വീടിനടുത്തെത്തി തക്കിബീർ ചൊല്ലി വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് പ്രതികരണമില്ല കവാടത്തിലെത്തി തക്കിബീർ ചൊല്ലി പ്രതികരണമില്ല അറയുടെ അരികിലെത്തി തക്കിബീർ ചൊല്ലി പ്രതികരണമില്ല അന്ന് ഉടയാട ഊരി വാങ്ങാനും പാദരക്ഷ ഊരി വാങ്ങാനും ആരും അറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നില്ല സലാമിന് പ്രതികരണമില്ല വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തുന്നുമില്ല ആകെ ദുഃഖമയം സന്താപം എല്ലായിടത്തും തളം കെട്ടിയ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ വിളക്ക് പോലും കത്താതെ എല്ലായിടത്തും ഇരുണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അറയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഭാര്യ കയ്യിലൊരു കോലുമായി അത് നിലത്തു കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാതെ മുഖം കൂർപ്പിച്ച് വിഷണ്ണയായി വിഷമിച്ച് നമ്രശരസ്കരായി നമ്രശരസ്കയായി ഇരിക്കുന്നു അബു മുസ്ലിം അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുപറ്റി എന്താണ് ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അബു മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരി മുഹാവിയുടെ അടുപ്പക്കാരനാണ് ഇഷ്ടക്കാരനുമാണ് താങ്കൾ എന്ത് അഭ്യർത്ഥിച്ചാലും അത് താങ്കൾക്ക് തരാൻ സന്നദ്ധനാണ് അമീർ മൊമിനിൻ മുഹാവിയ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി വേലയിൽ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വൃത്യനെ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടാ അദ്ദേഹത്തോട് പാരിതോഷികം ചോദിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ ഈ ശുഷ്കമായ പരിമിതമായ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ധന്യമാക്കി ജീവിക്കാമല്ലോ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരിയുടെ സങ്കടവും പ്രതികരണവും ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ സന്തോഷാവസ്ഥയെ സന്താപമാക്കിയ ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർത്തപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കളിയാടിയിരുന്ന സൗഹൃദം അതിനെ തകർത്തത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതിലൊരു കക്ഷി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹു മമ്മൻ അഫ്സദ് അലൈ എംറാതി ബസറഹ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ സഹധർമ്മണിയെ എനിക്കെതിരിൽ ആരാണോ തിരിച്ചത് അപകടപ്പെടുത്തിയത് അവളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നീക്കെടുത്തേണമേ എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വന്നിരുന്നു അവരാണ് അബു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓതിയത് മുവാവിയോട് ചോദിക്കുവാനും ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കുമെന്നും ഈ ശുഷ്ക ജീവിതം വഴിമാറി ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും പരിവട്ടത്തിൻ്റെയും ദിനങ്ങൾ വഴിമാറി ധന്യമായ നാളുകൾ വരും എന്നൊക്കെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ ഫസാദിൽ സംജാതമായതാണ് ആ വീടിൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതിൽ വിഷമിച്ചാണ് അബു മുസ്ലിം ഈ ദുറ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായത് മുജാബുദ്ദാവയായിരുന്നു അബു മുസ്ലിം ദുറക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ത്രീ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിളക്ക് കിടത്തിയത് അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കിടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പ്രയാസപ്പെട്ടു 
നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഉറപ്പിച്ചു താനുണ്ടാക്കിയ ആ സംസാരത്തിൽ അബു മുസ്ലിം തനിക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് താൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അബു മുസ്ലിമിനോട് ചെന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്നും അവർക്ക് അനുകൂലമായി അബു മുസ്ലിം റഹിമുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വഴിമാറിയെന്നും അബു നുഹൈം അല്ല സ്ബഹാനി ഷില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണർത്തിയതും ഈ പ്രാർത്ഥനയെ അനുസ്മരിച്ചതും നമ്മൾ ഹസാദിനെ ഭയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അതാണല്ലോ നമീമത്ത് ലായുൽ ജന്നമാമുൻ ഏഷണിക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന റസൂർ അള്ളി സല അലി സ്വലം മാത്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഫസാദ് അത് ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ് ആളുകളുടെ സംസാരവും ആളുകളുടെ സംഭാഷണവും ഒക്കെയെങ്കിൽ അത് കടുത്ത അപരാധവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിഹ്റിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഖാന തല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത സ്വാധീനം ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും അവൻ്റെ ഇണയുടെയും ഇടയിൽ ചിത്രതയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം സിഹറിൻ്റെ സ്വാധീനമായി അവർ പഠിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുഖാൻ വാല പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്ലീസ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും പാപങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും വിടും എന്ന് നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലമാത്തകൾ ഉണർത്തിയില്ലേ ഞാൻ ഇന്നിന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഓരോ പരിവാരവും വന്ന് വിഷാദിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇബ്ലീസിനോട് പറയുമ്പോൾ മാസരാത്തശ നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇബ്ലീസ് തൻ്റെ സൈന്യത്തോട് സൈനികനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നത് മാ തറത്തു ഹത്ത ഫറത്തു ബൈന ഹോബൈന സൗജത്തിഹി ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിട്ടില്ല അയാളുടെയും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും ഇടയിൽ ക്ഷുദ്രത തീർക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്ലീസ് എന്താണ് പ്രതികരിക്കുക യുദിനീഹി മീൻഹു വയൽത്തസിമുഹു എന്നാണ് തന്നിലേക്ക് ആ ഫസാദുകാരനെ അടുപ്പിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് നീ അമ അൻസ് നീ അമ അൻസ് നീ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ നീ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഫസാദ് സൃഷ്ടിച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ഇബ്ലീസിൻ്റെ സൈനികനെ അല്ലെങ്കിൽ വക്താവിനെ ഇബ്ലീസ് ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്രമേൽ കടുത്ത അപരാധമാണ് ഫസാദ് സൃഷ്ടിക്കൽ വിശിഷ്യ ആ ഫസാദ് അത് ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി റഹിം അഹുല്ലയുടെ ഈ ഒരു ചരിത്രം ഏറെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന അതും വേറെ ഗൗരവത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയും ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുവാൻ അനുബന്ധമായ ആ ചരിത്രവും അള്ളാഹുമ്മ മൻ അഫ്സദ് അലയ്യ ഇമ്രഅത്തി ഫഅമി ബസറഹ എന്ന അബു മുസ്ലിം അൽ ഹവലാനി അബ്ദുള്ള ഇബിൻ സുവബ് റഹിമുല്ലയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനു തല നാമേവരെയും എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൻ്റെ പ്രദോഷത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവനിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നഫ്ഹത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള മഹ്ഫിറത്തും നാം ഏവരിലും അവതരിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളെ മുബാറക്കീങ്ങളായി അനുഗ്രഹീതരായി കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വസല്ലാഹു വസല്ല മുബാറക് അല നബീന മുഹമ്മദിൻ وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته